السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة كروشية يوب مع سهام البنهاوي النهاردة هنقدم الموديل اللي قدامنا ده وموديل سهل جدا وبسيط وينفع لجميع المقاسات المقاس اللي احنا هنعمله النهاردة هو مقاس سمول وميديم وباقي المقاسات هننزلها في الفيديو الموديل اللي احنا اشتغلناه النهاردة احنا اشتغلنا بخيط إليزا بيركم ومعاه ابره رقم خمسه طبعا انت عايزه تشتغلي بابره سته طبعا ده بيرجع لك وطبعا المزوره مهمه جدا معانا ودي المقاسات اللي احنا اشتغلناها النهارده لمقاس سمول وميديم واستخدمنا زراير والمقص وإبرة التنظيف الموديل اللي احنا هنشتغله النهاردة هو طريقة القياس بتاعته بالطول بالشكل ده بناخد الطول من عند الركبة أو فوق الركبة على حسب الطول اللي انت عايزاه وبتجيبي المزورة وبتلفيها لحد ورا زي ما احنا شايفين كده بنقيس لحد الطول اللي انت اللي انت محتاجاه فالشغل بتاعنا هيبقى بالطريقة دي هنرتفع الشغل عواميد بالطريقة دي لحد ما نوصل عند الرقبة وهناخد نص الشغل يعني لو أنا مثلا شغالة ميتين غرزة هسيب ميت غرزة الناحية دي وهسيب ميت غرزة الناحية دي وبعد ما خلص الميت غرزة اللي هو الجزء ده هشتغل ميت غرزة الناحية دي بحيث إن العدد اللي هنا يكون قد العدد اللي هنا بالظبط وعدد السطور اللي انا اشتغلتها في المكان ده بتساوي عدد السطور اللي احنا هنشتغلها في المكان ده تمام كده بعد ما بنخلص خالص بنشتغل العمود الامامي والعمود الخلفي على الطرفين ناحيه الكم من ناحيه دي ومن ناحيه دي زي ما احنا شايفين كده بالظبط وبعد ما بنعمل العواميد الاماميه والخلفيه من عند الكم بنعمل برضو نفس الكلام عواميد أمامية وخلفية حوالين الرقبة أو كنار حوالين الصدر ونتابع مع بعض الخطوات أول حاجة إحنا بنقيس البونشو إزاي أو الشال بنقيسه طبعا الطول أنت اللي بتحكمي فيه فأنا هشرح على ال الشكل اللي قدامي عندي هنا الطول فوق الركبة فأنا بقيس من من فوق الركبة لغاية الكتف ومن عند الكتف بقيس لورا بالشكل ده بيبقى المقاس اللي ورا قد اللي قدام بالظبط يعني الطول اللي هنا بيساوي الطول اللي ورا تمام كده يعني لو الطول مثلا مية واربعين يبقى هيبقى فيه سبعين سنتي في الخلف وسبعين سنتي في الأمام أول حاجة هنعمل السلاسل بتاعتنا وزي ما قلت لكم السلاسل بالطول اللي أنا ورته لكم من شوية بنعمل السلاسل طبعا مش لازم نعد العواميد اهم حاجه ان عدد العواميد اللي ورا بيساوي عدد العواميد اللي قدام يعني لو هنعمل مثلا 100 عمود في الخلف يبقى هنعمل 100 عمود في الامام انا دلوقتي هعمل لكم كمثال صغير انا كده عملت 39 غرزه وهرتفع 1 2 3 الثلاث سلاسل بمثابة عمود يبقى كده العدد أربعين عمود هاجي في رقم تسعة وتلاتين واخد عمود بلفة الغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة السطر ده كله عمود بلفة يبقى كده عندنا أربعين عمود أنا كده عملت العواميد بتاعتي وعديتها طبعا قلت اللي انا عاملاها شكل مصغر هنرتفع واحد اتنين سلسلتين ومش هنعتبر الارتفاع السلسلتين 
معانا عمود هنيجي في الحلقة الخلفية أول حلقة خلفية لينا وهنشتغل عمود بلف الحلقة الخلفية اللي بعدها عمود بلف شغلنا كله في الحلقة الخلفية بالشكل ده لنهاية السطر بالشكل ده وصلت لنهاية السطر وعندي هنا آخر عمود هاجي هنا في تالت سلسلة وياخد عمود بلف بالشكل ده بعد ما خلصت السطر بالشكل ده برتفع واحد اتنين سلسلتين وقلنا مش هنعتبر السلسلتين عمود معانا هنيجي هنا في اول اول غرزة اللي هي اول عمود لينا عندي هنا في الحلقة الخلفية علشان نعرف احنا بنشتغل فين بالظبط بنعد اول سلسلة التانية تالت غرزة ادي واحد اتنين تلاتة هاجي هنا واشتغل في الحلقة الخلفية عمود بلف الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية بالشكل ده واشتغل بالطريقة دي لحد ما اوصل للمقاس المناسب عمود بلفة في الحلقة الخلفية بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده ادي السهم اللي بيدل ان احنا شغالين في الاتجاه ده بنشتغل بالطريقة دي لحد ما بنوصل عند خمسة وتلاتين او ستة وتلاتين سنتي الجزء ده كده تمام زي ما احنا شايفين كده هنفضل نشتغل عمود بلفة طول الارتفاع بتاعنا اللي احنا قلناه خمسة وتلاتين او ستة وتلاتين ده لمقاس سمول وميديوم وصلنا لاخر السطر وهنقفل مع بعض اخر السطر زي ما احنا شايفين كده دي اخر غرزة زي ما احنا شايفين كده هاجي هنا الغرزة الاخيرة هشتغل في الحلقتين بالشكل ده يعني الغرز كلها كل الغرز اللي فاتت بشتغل في الحلقة الخلفية اخر غرزة بس اللي انا بشتغل فيها في الحلقتين الاتنين بالشكل ده تحت الحلقتين زي ما احنا شايفين كده احنا هنعتبر الارتفاع اللي احنا ارتفعناه ده بيساوي خمسة وتلاتين سنتي زي ما احنا شايفين كده الجزء ده بقى اللي هو نص اللابونشو احنا قلنا النص اللي هنا هيساوي النص اللي هنا فهنعتبر الاربعين غرزة هنقسم له نصين يبقى عشرين غرزة في الظهر وعشرين غرزة في الامام احنا كده عملنا عشرين غرزة هنرتفع سلسلتين ونلف الشغل وهنيجي هنا في الحلقة الخلفية وهناخد أول عمود الثاني الثالث طبعا شغلنا كله في الحلقة الخلفية وبنشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر وصلنا لنهاية السطر وعندي هنا آخر عمود زي ما احنا شايفين كده هناخد غرزة في الحلقتين في آخر عمود زي ما احنا شايفين كده هنرتفع سلسلتين وهنلف الشغل وهنشتغل في الحلقة الخلفية أول عمود الثاني لو انت مبتدئة بتعدي الغرز بتاعتك علشان ما تزوديش غرز أو تقللي غرز بتعدي الغرز اللي انتي اشتغلتيها بالشكل ده اكمل وارجع لكم زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا لاخر عمود اخر عمود وهنشتغل في الحلقتين بالشكل ده طب انا كده وصلت 
مثلا اللي هو ال 15 سم اللي احنا اتفقنا عليهم في مقاس سمول ولار سمول وميديم الجزء ده 15 سم تمام فاحنا عايزين نعمل الجزء ده احنا دلوقتي عملنا ال 15 سم هنعتبر دول 15 سم طيب احنا عندنا هنا 20 عمود 20 عمود فهنعمل 20 سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر ورقم عشرين هنرتفع تلات سلاسل بمثابة عمود واحد اتنين تلاته يبقى كده العمود رقم عشرين هاجي هنا في الغرزة رقم تسعتاشر واخد تاني عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده اشتغل عمود في كل غرزة اهم حاجة ان عدد الغرز اللي هنا بيساوي عدد الغرز اللي احنا عملناه يعني لو هنا عندك ميت عمود يبقى احنا هنعمل هنا ميت سلسلة او تسعة وتسعين سلسلة والعمود رقم مية اللي هو الارتفاع التلات سلاسل هنشتغل عمود في كل سلسلة لحد ما نوصل لنهاية السطر انا عندي هنا هشتغل في السلاسل عواميد وهاجي هنا فوق العواميد هنشتغل في الحلقة الخلفية انا عديت الغرز العواميد ولقيتهم عشرين عمود يساوي العدد اللي قصادهم بالظبط بعد كده هنشتغل في الحلقة الخلفية في كل عمود الحلقة الخلفية لكل عمود لنهاية السطر انا حبيت اعمل لكم الشكل على مكت شكل مصغر على اساس ان الموضوع يبقى واضح قدامكم وتقدروا تستوعبوا الفكرة بالشكل ده لنهاية السطر وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين احنا خدنا السطر ده لنهايته وبعدين ارتفعنا واشتغلنا بنفس النمط اللي احنا بنشتغله بنرتفع سلسلتين وبناخد في نفس المكان عمود بلفة وقلنا ما بنعتبرش الارتفاع السلسلتين معانا غرزة او عمود واشتغلنا السطر كله وصلنا عند اخر غرزة اللي هي الارتفاع التلات سلاسل هاجي هنا في تالت سلسلة واخد عمود بالشكل ده ارتفع سلسلتين ولف الشغل وهاجي هنا في اول عمود هياخد في الحلقة الخلفية عمود نفس الكلام في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية عمود هنشتغل عدد الأدوار عدد الأدوار اللي اشتغلناها هنا هنشتغلها هنا يعني لو احنا لو احنا هنا اشتغلنا عشرين سطر هنعمل هنا عشرين سطر لو اشتغلنا هنا تلاتين سطر هنشتغل هنا تلاتين سطر وهكذا ده شكل البونش بتاعنا زي ما احنا شايفين الجزء ده هيساوي خمسة وتلاتين والجزء ده هيساوي خمسة وتلاتين والجزء ده هيساوي خمستاشر سنتي والطول طول البونشو زي ما احنا قلنا قبل كده من مية اربعة واربعين لمية وخمسين سنتي ودي المقاسات اللي انا وريتها لكم ونزلتها لكم على الفيديو الجزء اللي هو عند الرقبة من ورا خمستاشر سنتي طول البونشو بالكامل من مية اربعة واربعين لمية وخمسين سنتي طبعا الطول انتي اللي بتحكمي فيه وعندي نص البونشو الجزء ده اتنين وسبعين والجزء ده اتنين وسبعين طبعا انتي عايزة تطولي عن كده هيبقى ده خمسة وسبعين وده خمسة وسبعين اللي هو الجزء ده لما نيجي نتني او نطوي البونشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين الجزء ده هيساوي اتنين وسبعين والجزء ده هيساوي اتنين وسبعين ولو عايزة اطول يبقى ده هيساوي خمسة وسبعين والجزء ده هيساوي خمسة وسبعين دلوقتي هنشتغل الكنار بتاع البونشو 
اللي هو الجزء اللي على الاطراف والجزء اللي عند الكم ممكن تعمليه الكنار بنفس اللون او بلون مختلف ده طبعا ده بيرجع واحد اتنين هنرتفع سلسلتين ونلف الشغل وهناخد اول عمود بعد الارتفاع زي ما احنا شايفين كده عمود امامي العمود اللي بعده عمود خلفي كمان مرة العمود اللي بعده عمود امامي اللي بعده عمود خلفي وهشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين واخر غرزة هاخدها نص عمود نص عمود هنرتفع سلسلتين ونلف الشغل عندي العمود اول عمود بعد الارتفاع زي ما احنا شايفين امامي فهناخده امامي عمود امامي العمود اللي بعده خلفي هناخده خلفي كمان مرة عمود امامي هناخدو عمود امامي عمود خلفي هناخدو عمود خلفي بالشكل ده وانا اشتغل بالطريقة دي لحد ما نوصل لخمسة سنتي وصلنا لنهاية السطر وعندي هنا اخر غرزة هناخد نص عمود بالشكل ده وناخد سلسلة الامان ونقص الخيط وكده الجزء ده خلص معانا بعد ما نقص الخيط هنلف الشغل نعمل نفس الطريقة للجزء التاني اللي موجود هنا يعني احنا كده عملنا الجزء ده هنعمل الجزء ده كمان احنا كده خلصنا الناحيتين العمود الامامي والعمود الخلفي من ناحية دي ومن ناحية دي الطول هنعمل ارتفاع خمسة سنتي طبعا انت عايزة تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك زي ما احنا شايفين كده بعد كده هنعمل الكنار اللي حوالين الرقبة اللي هو ده طبعا قبل ما نبتدي بنعمل آه زرار الناحية دي في المكان ده وبعدين بنشبكه في فتحة من فتحات الغرز زي ما احنا شايفين كده بنحط الزرار في المكان ده وهوريكم دلوقتي بنعمله ازاي هنيجي هنا في الكنار اللي حوالين الرقبة هنعمل سطر عواميد ليه سطر عواميد علشان لما نيجي نعمل العمود الامامي والعمود الخلفي يبقى في عواميد في المكان ده ان احنا نقدر نشتغل عليها عمود امامي وعمود خلفي فهنيجي هنا ونشبك الخيط من اول غرزة وهنرتفع واحد اتنين تلاتة وفوق كل عمود هناخد عمود فوق كل عمود عمود لحد ما نوصل للجزء ده وصلنا عند الجزء اللي هو الخمستاشر سنتي هنيجي هنا في كل عمود بالعرض زي ما احنا شايفين كده هناخد اتنين عمود العمود اللي بعده هناخد اتنين عمود العمود اللي بعده هناخد اتنين عمود بالشكل ده تمام كده بعد كده هاجي في العواميد اللي على الطرف اللي على الجنب هنا وهشتغل عمود فوق كل عمود عمود فوق كل عمود لنهاية السطر انا كده عملت سطر الاساس اللي هو غرز العمود 
بلفة هنشتغل بعد كده برز العمود الأمامي والعمود الخلفي يعني نرتفع سلسلتين ونلف الشغل وعندي أول عمود بعد الارتفاع هياخد عمود أمامي العمود اللي بعده عمود خلفي وبالشكل ده لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا عمود امامي وعمود خلفي طبعا برضو هنعمل خمسة سنتي ارتفاع خمسة سنتي عمود امامي وعمود خلفي زي الطرف بالظبط وبيبقى معانا بالشكل ده ده كده شكل البونشو او شكل الشال زي ما احنا شايفين كده ده بيبقى شكله وبعد ما ركبنا له الزراير زي ما احنا شايفين كده احنا بنركب الزراير من الداخل وبنسيب مسافة لفتحة الكم طبعا فتحة الكم آه طبعا دي بترجع لك عايزة تسيبي عشرين سنتي او تلاتين سنتي او خمسة وتلاتين سنتي او اربعين سنتي على حسب المسافة اللي انتي محتاجاها بعد كده بنقفل الزراير بالشكل ده في الفتحات اللي بين الغرز بالشكل ده كده ده بيبقى شكل البونشو من الداخل وبكده بيكون شرح البونشو خلص معانا ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد وأتمنى يكون الفيديو عجبكم أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة